，父亲在医院里生死未卜，儿子却在麻将馆里忙得热火朝天。眼看老人的生命进入了倒计时，医院就给他的儿子打去了电话，可对方并没有接电话，还因为输赢的问题在赌桌上和别人打了一架，老人就这样含泪而终，带着遗憾和悲愤离开了这个世界。几天后，在老人的葬礼上，儿子周正明终于出现了。可他刚到家里，就质问屋里的女人：“父亲的财产是如何分配的？”原来，这个女人是他的后妈，旁边的孩子正是他同父异母的弟弟。财产咋分呢？财产，你爹都留给我跟正心了，你啥都没有。你放屁呢！公证处都已经做了公证了，你要是不相信的话，你可以去问公证处了。你是不是又跟谁睡了？有你这么跟你妈说话的？我就你这家伙、啊！<笑>两人一言不合就打了起来，幸好邻居过来劝阻，才没有闹出更大的笑话。后妈不停的哭诉，说周正明欺负自己孤儿寡母。可周正明认为，父亲就算再怎么狠心，也不至于一分钱都不给他留下。于是他和后妈来到了派出所。没过多久，公证处的杨健和同事小李就赶了过来，想为两人解决遗产的纷争。原来，周正明的父亲老周在去世前的一个月，的确在医院里立下了遗嘱。他当时的意识也是清醒的，他把所有的存款和一套房子留给了妻子，而家里的祖宅和果园就留给了小儿子。至于大儿子周正明，他只给他留下了一棵槐树，因为那棵树是周正明小时候亲自种下的。这份遗嘱不仅拥有法律依据，还有公证遗嘱时的视频，所以事实已经非常清楚了。但周正明并不认同，还从口袋里拿出来另一份遗嘱。看清楚了啊，看见了？他那是假的。假的？你可真能说？看清楚上面日期，七月初二，比你那份遗嘱整整晚了一个月。这是我爹亲手写给我的。背后偷人，你就不是个好玩意儿。你你什么你？两人吵得不可开交，杨健就表示，如果同时呢有两份遗嘱的话，公证遗嘱的法律效力是要高于普通手写遗嘱的。你说高就高啊？你们那份遗嘱是写不我爹写的，你那才是假的。周正明说的理直气壮，还扬言要把公证处告上法庭。这种情况让主任有些焦头烂额，他立马安排杨健和小李。把这件事情调查清楚，因为法院经过笔迹鉴定，那份手写的遗嘱的确是老周的笔迹。可让人惊讶的是，里面的内容和公证过的遗嘱内容完全相反。老周把所有的财产都留给了大儿子周正明。虽然之前的遗嘱做过公证，但杨倩认为周正明没必要拿一份假遗嘱来控诉公证处，所以两份遗嘱可能都是真的，但其中一份并不是老周的意思，有可能是被人胁迫的。那到底是谁在胁迫一位命不久矣的老人呢？为了寻找真相，两人又找到了周正明，准备和他了解情况，但周正明却极其不配合。无奈之下，小李又重新查看了一遍老周立遗嘱时的视频，果然查到了一些线索。虽然遗嘱是老周主动要求公证的，但在视频里可以发现，老周的眼神有些飘忽不定，似乎有什么难言之隐。小李觉得这件事情有些可疑。于是他再次找到了周正明了解情况。原来他的父亲老周是农业大学的教授，退休后就承包了一片果园。母亲去世后，他就找来了一个保姆，后来还结了婚，生下了一个小儿子。但周正明早就听说，这位后妈在外面和别的男人有不正当的关系，所以他认为后妈肯定是在贪图父亲的财产。他劝父亲不要上当受骗，可父亲却将他痛骂了一顿。直到有一天。他在果园干活时，亲眼看到妻子和别的男人搞暧昧，这才相信了儿子的话。可他还没来得及揭发，就因为情绪激动犯了心脏病，随后便倒在地上不省人事。父亲就是被这件事情气得住院了，又怎么可能把所有的财产都交给这种不知廉耻的女人呢？小李觉得有些道理，但他不能只听周正明的片面之词，于是就来到了果园，想找后妈了解情况。可他发现后妈正在和一位买家协商，准备将果园进行出售，但由于老周走得太匆忙，并没有把承包合同交给他，所以购买果园的事情才会耽搁了。为了尽快卖掉果园，他就来到了公证处，想凭借自己的遗产继承权从公证处办理一些资料，方便售卖果园。可小李看他打扮得花枝招展。
，看起来和平时判若两人。想起周正明曾经提过，这位后妈和别的男人有关系，小李就觉得事有蹊跷，公正过的那份遗嘱可能也有问题。就在这时，他透过一扇门看到了一个女人的背影，突然就想起了一些什么，他立马打电话通知杨倩，两人随后又来到了老周之前住院时的病房，小李二话不说就躺在了床上。他惊讶地发现，从这个位置能够清楚地看到病房外面的情况。如果他没有猜错，老周在立遗嘱时，可能有人在外面对他进行了威胁。为了证实自己的猜测，小李又查看了医院的监控，可上个月的监控已经被覆盖了。但工作人员告诉小李，老周的主治医生刘医生曾经来拷贝过视频，可以去他那里询问一下情况。小李马上找到了刘医生，果然在他那里有了新发现。刘医生告诉小李，虽然老周的年纪比较大，但他的身体还没有病入膏肓。如果保守治疗，再活个三五年应该不是问题。可通过治疗后，他的病情不但没有好转，反而越来越严重，最后还患上了溶血症，这才是他死亡的真正原因。刘医生认为这种情况很有可疑，因为他之前发现老周的妻子每天都会来医院送饭，于是就偷偷的拿了些饭菜进行化验。发现饭菜里面竟然有老鼠药的成分。话音刚落，小李就突然想到，他之前去找老周的妻子时，在桌子上看到了几包老鼠药。难道老周的去世并不是因为生病，而是一场精心策划的阴谋吗？而刘医生为了避嫌，在老周死了之后，也没有把老鼠药的事情说出来。但他拷贝了监控视频，为的就是留下证据，让真相水落石出。监控视频显示，当时有人正在拿老周的小儿子做威胁。老周这才被迫立下了那份遗嘱，小李这才恍然大悟，原来这一切都是后妈的诡计，那份公正过的遗嘱是假的，周正明手上的那份遗嘱才是真的。而这边，周正明把父亲的牌位带回家后，就一直百思不得其解。既然父亲已经知道了后妈的所作所为，为什么还要改立遗嘱呢？而留给自己的那棵槐树又有何用意呢？想到这里，周正明带着一把铁锹就来到了果园。果然，在树下的泥土里挖出来一袋东西，里面不仅有房产证和存折，还有果园的承包合同。原来，老周发现妻子有外遇后，为了以防万一，就将所有的财产埋在了槐树下。他病危时，又在胁迫下改立了遗嘱，但妻子在家里翻箱倒柜，始终找不到房产证和存折。原来是老周早有准备，这才没有让妻子阴谋得逞。想到这里，周正明感到羞愧不已，还准备打电话把这件事情告诉小李，可他丝毫没有察觉到危险正在向他逼近。原来，老周在果园雇佣了一名园丁，他就是妻子背后的情夫。两人为了在一起，就开始合谋杀害老周，还想夺取他所有的财产。而园丁也一直在暗地里观察周正明的一举一动，最后竟然趁他不注意，拿起铁锹就把他打晕了。当然，这一切也离不开后妈的指使。两人在果园挖了一个土坑，还准备把周正明就地掩埋。眼看情况十分危急，幸好小李接到了周正明的电话，意识到他有危险，才通知了警察，将周正明救了下来。而后妈和园丁也被当场抓获，两人的犯罪事实清晰。等待他们的将是法律的严惩。周正明被送到医院后，好不容易捡回来一条命，所以他下定决心。一定要戒掉赌博，从此好好的做人。而后妈和园丁被抓后，周正明这才知道，那个孩子根本就不是父亲的亲生儿子，因为从一开始，他们的目标就是父亲的财产。但周正明觉得孩子是无辜的，所以最后还是办理了认养手续，将他带回家一起生活。而小李作为司法工作人员，他坚持着职业操守，通过自己的努力，也揭开了真假遗嘱的真相。作为子女，应该在百忙之中多抽一些时间陪伴父母，帮助他们消除孤独，避免骗婚案件的发生。好了，故事就说到这里，喜欢记得关注我，我们下期再见。